bien, cabrón. Ni me una ni me esquie. 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 Ni nenda kwa mwana sikaji wangu rafiki yangu ataniambia kinachoendelea. Jamani mume wangu uniamini mimi? Kuikipi. Chako gosi yako wangu, chako gosi yako wako. Lagi tofauti, niache. Ko tunaenda kuisoma huko. Mambo mba, wazima huko? Mimi tini waiti. Hii barua, wajili ya yale tuliongea. Mindikile. Kazi mepatikana, fanya, fanya marifa, uje na mbazangu hizo hapa. We, kesho kutu watakupokea. Ya man, mungu uyu. Mwana mba kuna enda mjini? Wewe uyo ndugu yangu buwana malitini uyo. Hii. Mche wangu, kwa nini uchune, kwa nini unichunie, kwa nini uvimbe, kwa nini ukasilikia wewe, he? He? Kwa yu umeflai kusikia wanda mjini, he? 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 Ya man, mche wangu, mimi na wetu natafuta maisha, siku uzote tunangaika lini tutapata dha. Abu, eh? Ni pata simu ya call me ambayo inafanikiwa kuhusiana na telefoni. Kwa mimi nikienda kule nikipata mimi ndio umepata wewe. Yaani ninavojua mimi mume wangu mjini kuna wanawake wazuri wa lembo. Hivi utan, utanikumbuka mimi kabisa baba si kwe. Eh? Utanikumbuka kweli mimi kuvijini ninavonukia moshi wa kuni. Wanawake wazuri wa lembo wanavonukia. Utanikumbuka kweli wewe? Uta uja utelekeza nizio kufijiri, uja kufana nja. Yani unambia safari kwenda mjini, umefula yani umekenua, mene otu sasunambili ya konja. Navo kupenda mimi, wewe, na uzuli wako, wewe. Jamani, miaka hote si tunahishi kwa shida. Ugali nguru, ugali dagea, ugali weka, ugali dona. Sasa leo hii mipatika na chansi, ambo mimi na nifaya mimi kupata chochote kitu, cha kufaya mitu ishi na wanetu, wa kesho, kesho kutwa. Nilachi kufanya wewe, inatakiwa uniombe mimi na maisha yangu wewe na mimi tuweze kuhishi kwa fula nikipata huko na umepata wewe mke wangu sweet baby Ni haidu, kenda mjitu wa natani? Hii, aha, hapo sasa Umamono wa wamuta wa masepetu, wa masepenga, wa masepetu? Dio Heee Li, pile nye mpasu mbaka hapa? Unalo, mimi uyo Umona ya semaga Hakunaga Zaidi yangu minda wewe Hakunaga Ile nani ule Ule demu Kava Kava kipete kina waka Siani sipati picha mwenye Takavo pendeza Na kufisha wewe Mbuna ule mama nani pale Mama nani ule madija He Mina kwa bata neoni ya wibu Mama na lombaya la simone mtu kapendeza Mama Adija siya nadila la mpasua hivi Na mimi mangu kanilete na takadila 
Kwanza anataka dila kama lile alosho na wema sepeto nye mpasomba ka hapa. Upo, eh. hafu nataka lege uni jeupe lofa mabetu. Eh. Eh. Lege upe na kambi ya lina waka kama lina. Hafu lina <laughs> mishela umu, laku kata umu. Sikia kumbe, kwanza cha kwanza, kabisa, anivu unavyo. <laughs> Hakikisha unaenda kujilinda. Hakikisha unaenda kufanya kazi kweli. Hakikisha unajitunza. Si unajua mjini kule. Vishawishi ni vingi. Wanawake ni wengi, wazuri, walembo, wenye kujipamba wakapambika, wenye kunukia malashi. Hasa mimi huku kweli baba siku. Hakikisha mume wangu natukumbuka mimi na mwanangu siku. Maisha yetu ni wewe. Kama unavyojua toka nimeshika mimba nikiwa nyumbani familia yangu imenichenga. Wewe sasa hivi ndo baba yangu, wewe ndo mume wangu, wewe ndo mama yangu, wewe ndo kila kitu kwangu, mume wangu. Kama nilivyoahidi nitarejea. Mimi sio nasibu. Mimi naitwa Mbaku. Ndio. Mimi sio nasibu mkiwa. Unitarejea. Sawa basi. Ndio maana nakwambia hivi, ninakupenda wewe. Nakupenda kila mtu. Kwa sababu ulikuwa na moyo mmoja umefukuzwa na familia yako umefukuzwa na mjomba shangazi babu mama shangazi kaka dada binamu wote kwa sababu yangu mimi kwa mimba ya mwanetu lakini leo hii ukasema bwana naishi naye kwa shida na la mume wangu mimi mbako na mtoto tunaye na mimi najituma kwa moyo wangu na kikisha naenda kufanya kichwa nipeleka na nitarudi na zawadi zako zote zile nilizo kuwaidi lazima nirudi nazo basi mimi utaketu safari njema Mungu abariki safari yako uendako maisha yako lakini hakikisha unatukumbuka mimi na mwanangu
Ê, alo chị mãi. Bibi. Safi da Saidi. Ambaya tu. Kwa nini sasa? Bana umi huyo ndugu yangu nimemsubiri pale kituoni mpaka sasa hizi hajarudi nimeamua kuuliza huko nyumbani mimi. Ah, hasa umerudije nyumbani? Unajua kabisa mume wangu ni mgeni huko mjini. Asije akapotea. Kwa nini umerudi tena nyumbani? Naenda kumwangalia mwenzio asije akapotea. Mimi nimekaa tangu muda ule nimekaa sana. Sio kapanda gari gani. Kila kiangalia gari hayupo na mambo si nimemwandikia kwenye hiyo barua. Naona kimya. Lakini hata hapo nimeacha taarifa pale kituo cha polisi. Sasa kituo cha polisi kifanyaje chemeji mwenzio tena awe iko kituo cha polisi? Akifika pale akiulizia akipotea mimi sitamkuta pale asubuhi bali na wala kule tu. Sasa sasa una vile alivyo ametoka vijijini. Sio hata sema mume wangu mwizi mwenzio jamani. Muangalie mume wangu kwa sababu akapotea mjini huko. Hajawahi kufika chemeji. Yaani wewe kikubwa hapo pigia magoti sali. Mimi sasa sina hala nimechoka sana. Wake nilikaa kule na nimechoka usikizi mzangu. Oh, jamani mume wangu mwenzio. Ndio hivyo shemeji. Ah, sasa usinipigie tena simu si kwa sababu lazima chaje. Sasa sasa kwa nini unazima simu? Mimi nitakupataje? Nitajuaje kama mume wangu amepatikana? Sikukambe sasa zinazima simu na chaji simu. Basi mimi asubuhi sana nitakutafuta shemeji. Hebu hapo pembeni hapo kwenye kabati hilo la nani hiyo pembeni hilo kabati la vyombo hapo kuna kiti hapo nyuma hebu njoo nacho Njoo tuongee ndugu mtulizane habari sasa Ana usiku ule tukaingia tukalala tena tulikolala Oh anatoka na begi Begi na nini sasa wakati hapo uko sehemu salama huyu unakaa peke yangu Sasa unabeba mabegi ya nini Hebu luise begi ndani bwana njoo tuongee bwana acha hofu bwana. Ah. Eh jana usiku niliona umechoka nikaona hatuwezi kuzungumza mdole weka begi ndani bwana. Okay. Weka begi ndani njoo tuongee sasa unatoka na begi ndani. Wala walokuidia wale ndo wajanja wa mjini. Sisi wengine bwana ni watu ambao tuna imani sana. Ka. <laughs> sasa bwana mimi naitwa Nzunda. Ningependa tufahamiane kidogo. Wewe mwezangu unaitwa nani? Ah, mimi naitwa Mbaku Masantula. Mbaku Masantula? Ndio. Ah, mimi ni kushauri kitu. Hii Mbaku wachana na tutumie hii Masantula magoma ya zamani. Unajua hii Mbaku unaweza ukapata tafashi ukakutana na mzungu akashindwa kusema Mbaku akasema Mbakwa. Au ukakutana na Mwindi. Mwindi kuita mbwana hawezi anaita bana. Nini bana? Eh, yaani ukienda kwa mwindi ukisema unaitwa mbwana, huna kazi. Sasa unajua majina haya yanaweza kakuweka katika wakati mgumu. Ni heri ujite Masantula magoma ya zamani. Eh, ah. Basi itakuwa ni vizuri kwa sababu kumbe naamini kumbe hata kule kijijini. Ah, watu wakwambia, eh, "Mbaku ah, Masantula kumbe ulikuwa ni nzuri eh." Eh, Masantula jina zuri lina rais shikika. Ni bland, yani lina bland kishika. Lina shikika, lina shikika. Kama unavoona ndugu yangu, lazima nikwambie ukweli kama ulivyoona application ya jana na ile mvurumai ule ah majamaa wamebeba kila kitu mfukoni walai wamebeba kila kitu wamepoponya mpaka namba za simu za kumtafuta ndugu yangu ah we hivi ah, kama unavyoona ndo nilivyo sasa hata kitu eh sasa hapo kwenye kumpata ndugu yako ndo patakuwa na mtihani kwa sababu huu mji bila mawasiliano ni mgumu mji ni mkubwa huu ah? unaweza kwa hapo huko tabata kilungule ndugu yako yuko bunju unakutana naye vipi kwani mbali ni mbali yani kwa siku ukisema uitembee mwanzo wa Dar es Salaam mpaka mwisho wa Dar es Salaam unaweza ukatumia wiki. Kwanza mwanzo wa mji mpaka mwisho wa mji ulipoishia. Ukija ukiupanua ulipoenda huko kaskazini kusini magharibi na mashariki eh. unaweza ukatumia wiki kumaliza huu mji kwa kutembea na, 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 na usiomaliza. Sasa wewe kama binadamu unamsaidiaje binadamu wenzio? Ah kutokana na shughuli zangu mimi za udalali sisi bwana madalali hatushindu kitu. Mimi shughuli zangu ni dalali, nauza viwanja, nauza nyumba, nauza magari, napangisha watu. Mda mwingine pia naweza nikapata madeni kutoka kwa watu wa Nairobi akanambia bwana nitafutia demu mkali niletee loji, namtafuta demu mkali namtongoza mimi nampeleka loji na chukua chaji uchangu, yeye namwacha na maisha yake. Limenijia wazo wewe unachotakiwa hapa ni mtafute mtu mwenye smartphone, akupige picha. Mimi. Ukishapigwa picha, 
tunafanya kitu chochote ambacho kinaweza kukufanya uwe maarufu ndugu yako atakuona au la ana post katika ya magrupu yao ya WhatsApp huko na mitandao kijamii Instagram Facebook Tango Twitter sio umeelewa huko picha yako ikisambaa kwamba huyu anamtafuta ndugu yake anamtafuta ndugu yake yani wewe mbona baada ya muda mchache tu masai shina ngapi ndugu yako ameshakuona unakutana na ndugu yako <coughs> yani kwa kuwa umeniahikishia mimi na nivyo nivyo kusikiliza vizuri kwa kazi yako ya mishemisha unaposema mwenyewe udalali weka tuweke Ah, kwa kweli mimi sina mtu yote ambaye namwangalia zaidi yako wewe. Yaani wewe ndio face yangu mimi. Kwa wewe vivyoote vile unavyotaka. Ah, sina neno. Na kwa sababu utakuwa umeamua kunisaidia mimi na mimi na kusaidia wewe na kuahidi. Kwa sababu ndugu yangu kanaambia nikifika mjini kuna kazi nzuri na mshahara mzuri. Nikasema iwezekane lazima nikafanye kazi. Na mimi nakuahidi mshahara wa kwanza. Day one, payment na kukabizi wewe. Ah, we. Eh. Sasa bwana, mimi ninacho kiona hapo bwana, ujue sisi vijana tunagombana sana kwa sabi tunakubaliana sana bila maandishi. Na bwana unakuta siyo flani na flani wa megombana. Flani na flani wa megombana kwa sababu tunafanya kazi zetu hatuna maandishi. Kwa ninacho kitaka, mimi ni kusainishe. Nikisha kusainisha unasaini kwamba mshahara wangu wa kwanza unachukua wewe hapo utakapokataa safari mahakamani. Ah kwanza mimi sipendi mahakamani wewe tu hapo. Wewe andika vyo vyote. Nisome mimi ndugu yangu nimpate nipate kazi. Sawa. Sisi unajua watu wanani wa madalari sisi tunaheshimu sana mikataba kwa sababu huwezi kumpangisha mtu kwenye nyumba bila ya mkataba. Hayo maneno umezungumza tukiache hewani utakuja utampata ndugu yako utapokea mshahara utapiga hela alafu utaniona mimi kama namna gani vipi kama zembwe. Bwana Masantula mbaku Masantula. Achana nayo bwana Masantula. Mm. Ametamka amekubali kuolewa eti kuolewa amekubali kunipa mshahara wake wa kwanza pindi atakapompata ndugu yake ndugu yako anaitwa nani anaitwa Tini Tini mm. atakapompata ndugu yake anaitwa anaitwa Tini mshahara wote atanipa mimi kwa izini yake hakulazimishwa na mtu yoyote mtu yoyote mapenzi yake mwenyewe saini ya mimi bwana nzuna hii hapa saini hapa bwana saini tu hapa nakushikia saini na nani unakushikia daftari saini hapa saini sa, saini na mkono sio lazima ah wewe saini na mkono hapo ili tupate ushahidi wewe andika hata nukta nukta hivi ni saini yako saini hapo sijitie kidole puani alafu kaweka hapo pua zipo nyingi Pua zipo nyingi. Pua zote zinafanana. Tia saini hapo ya wino. Ah, mimi bwana mimi ah, mimi vina hivi vitu tofauti kidogo. Basi nakusainia kwa niaba yako. Eh, sawa. Ale, ale. Bwana, mimi saki tu wewe. Ushaelewa bwana? Ndio. Fasta tu acha. Tuingize vitu ndani tuendelee na hili tuwe. Fasta tu. Ndio tunaanza mchakato huo. Tunataka kwa kubaliano. Sawa. Ah, tuache. Ningo mtajie huyu. Ni mpate ndugu yangu. Vipi mbona? Fresh. Aya, tokea huko toka jana. Umenyembea ndo kumpokea mgeni. Sijamuona mgeni. Wala tawe mwenyewe ulivoingia ingia sija ku Yana mke wangu mbwa kalabanda. Yule ndugu yangu yule akili zake yule ujue kichwa cha mandawazimu. Jana mimi nimesubiri mpaka gari la mwisho kutoka Kigoma. Sijamuona. Sasa sijui amepandia. Sasa sijui ameshuka wapi. Nimekaa kila gari linaingia pale mpaka mimi nikaonekana kama nabii mpiga debe. Gari kiingia na kimbizia. Gari kiingia na kimbizia najiuliza huyo anapanda gari gani sipati jibu gari la mwisho niondoka pale mimi kwenye mida saa sita usiku nikasema sasa saa sita usiku tena kiserikali yetu ya Tanzania magari hizi kuruhusiwa kuingia mjini yatakuwa yamezuiliwa kwa kuanzia mlandizi huko huko labda 
Nikaenda sasa nikatoa cha polisi pale nikatoa nani? Taarifa. Nikapewa alabi. Unaona bwana? Kwa na alabi yake kama wakimuona watanili watanisitua mimi niende pale. Kitu kingine nashangaa. Yeye yule si ana namba yangu ya simu. Kwa nini asinipigie mimi mpaka nimpigie mkewe? Sasa hapa naogopa ni kumpigia mkewe. Lakini mimi nakumbuka uliniambia yule mtu anyasoma. Ya yule kwa sema kweli yule ngumbalo chini ya mti. Hata hmm. hivyo ungeenda pale ubungu kuna jumba la matakazo. Ungeenda kumtangaza. Si ajabu angekusikia na mgeonana. Ah eh. Hey. Muda huo pale washafunga tayari. Matangazo ni saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Afu na mimi sijakuwa na kumbukumbu hiyo. Eh hey, mimi nikaondoka zangu, nifanye nini mimi? Wewe atuangalie lakini pale si nimeacha mimi maagizo pale kituo cha polisi. Wanaweza kaleta taarifa yoyote. Nitapitia pitia pale kesho nitapitia. Naweza nikamkuta pale. Maana ile mjini yenyewe haijui ndio mara yake ya kwanza kufika. Eh. Ni kesho tunafanyaje? Lakini Mungu yupo bwana. Uwezi jua. Unaweza kashangaa unaamka unamuona huyu hapa. Mm. Unashanga papa unakutana naye hapa. Niandalie basi ile nini ile. Maji ya moto ile tangawizi na ndimu. Punguze punguze mafuta. Mm. Nimeanza. Nazo mkula ile na karanga. Ah, sawa bwana kila siku tu bwana eh. Ah. Ulikuwa chunusi wewe? Umesahau eh? Chakula jio eh, saa hizi tena. Nako bibi. Bibi mzee baba. Mbona jifungia mwanangu mchana? Aunda unatengeneza six pack. Uchovu mchana mwanangu umejifungia ndani? Bwana mshikaji wangu mwenyewe ambaye nimekwambia ndio huyu hapa. Bwana simu yangu hapo nayo simu hii. Shida yangu kwanza mpige picha huyu. Mpige picha kwanza huyu. Mpige picha kila hengo afu nitakuelekeza hizo picha zina maana gani. Mpige picha kwanza huyu. Tulia hapo sema mambo mambo. Mpige fasa, mpige nyingi nyingi, mpige kila sehemu yani kila hengo aonekane. Mpige picha afu nitakuelekeza zumuni. Hapo unapoteza na new frequency ya sura hii 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 hapo. Hiyo hapo hii. Ya Sasa kaka, huyu bwana mshikaji wangu, si mashanaelewa, anamtafuta kaka yake. Kaka yake anaitwa Tini. Kwa sasa mimi nikaona hapa nikisema nitoke, niende sio katika masuala kuandika barua yale, nipeleke sio ile dio Tanzania watangaze sio wapi itachukua muda. Sasa hivi masuala yote kwa ni mitandao ya kijamii. Nikafikiria mshikaji wangu gani ambaye anamudwa na smartphone ni wewe. Mshikaji wangu gani ambaye ana magrupu mengi ni wewe. Hebu tuzione. Ewa, ehe, iya, iya, po. Iya, pena, fa. Ewa, bwana, uwe bwana ni mgeni. Kwa ni nacho kuomba, nisaidia kuziposti hizi picha. Posti picha, alafu chini ya picha, weka na mbangu ya simu, andika, anamtafuta ndugu yake, anaitu wa tini. Ewa, bwana, kama tukifanikiwa kumpata uyo tini, ni mchongo, ni mchongo wa elanyigi. Weyo simu yako, si umejunga na maswala ya mitando ya kijami. Una Facebook umu? WhatsApp, Instagram. FB kila kitu fresh. Sasa najua katika watu ambao wanaongoza kuwa na magrupu mengi ya WhatsApp ni wewe usinibishie. Una magrupu mpaka haya ni picha hizi za na new pornography hizi humo kwenye magrupu hayo. Si umeshanielewa bwana? Tia tia picha kwenye magrupu yako yote. Si umeshanielewa? Bwana mshikaji wangu lakini sifake kubwa wewe ni mtaalamu wa kuchat. Yaani hata akiwa na demu yake ndani kama anataka kumwambia demu wangu zima ta anamchatisha pale. Baby zima ta, baby njoo chomeke neti, baby sijui fanya hivi. Swala la kuongea huyu kwake ni mwi ni mwiko. Kwa maana ngo fanya hivyo mshikaji wangu? Niweke namba yako ya simu wewe. Eh. Ah sawa. Yaani tukifanikiwa kupata huo mchongo mwanangu fasta tu tunapiga hela mwanangu tunapiga hela. Mimi siye kukufelisha unaelewa. Ikichumba nimekupangisha mimi. Wewe unaelewa. Ushaelewa tusitake kufukua fukua makaburi. Yaani mimi sinaga dili za kiji, dili za kijinga. Au sio mwanangu dako bit. Kizazi kizazi sana kizazi mwanangu. Au sio. Twende twende twende. Bas mwingine tutawasiliana mimi na wewe. Ah fresh. Baadaye basi baadaye mwanangu sambaza sambaza upendo sambaza upendo mwanangu. Sambaza upendo mwanangu. Ndugu yangu Nunda nimekuita hapa sina jambo jipya. Kwa ajili ya masuala yetu yale yale ya kila siku. Sasa ndugu yangu kabla sija sija kukumbusha kitu labda nikwambie jambo mimi biashara yangu bwana Nunda inakwama. Na inakwama kwa sababu ya mpalamiwa tu. Nimekosa mtu pale wa kupalamiwa. Na biashara yangu inachangamka siku hadi siku inachangamka. Na nkupe 
sifa nyingine ukiniletea mimi palamiwa akoepo pale utapata thawabu kwa sababu miwa inasaidia miilini watu wakija kunywa juisi ya miwa inasafisha kibofu cha mkojo inaondoa UTI hmm? inaondoa homa ya manjano ini linakuwa smooth hiyo ni juisi ya miwa sasa watu hawanyi kwa wakati kwa sababu ya mtu akupala miwa sasa ndugu yangu wewe tulizungumza vizuri na jana ukanambia bwana mpala miwa ndio yuko stand anapanda gari nikashukuru Mungu ukaniambia tena ukashapanda gari hivi ninapokuambia ndio anatoka anakuja nikashukuru Mungu nimekaa hapa namsubiri mpala miwa leo sijafungua nasema mpala miwa afike tuanze leo saa saba, saa tatu, saa nne, saa nikaona eh hey, hey, muda unazidi kwenda ngoja nimwite huyu bwana anaotakiwa kuniletea mpala miwa sasa ndo nimekuita ndugu yangu nikuulize huyo mpalamiwa huyo yuko wapi ndugu yangu ukiukweli kabisa msema kweli mpenzi wa Mungu kwanza sijawahi kukuangusha hata siku moja siku zote kwenye badili zako lazima niende katika wakati lakini kwa hili kweli jana yule bwana kutoka kule kijijini alikuwa shapanda tayari gari anakuja na kuhakikisha mimi mwenyewe nilimpigia mke wake simu kwa kila nikimpigia mke wake simu ananiambia kwamba yuko njiani yuko njiani na nikaenda kumsubiri pale ubungo nimekaa sana nimekaa lakini sikumuona na uzuri yeye alikuwa na namba yangu ya simu sasa anashangaa tena janipigia labda sije mpoteza mawasiliano vipi sielewi ila mimi naomba univumilie nivumilie leo tuone na kesho au anaweza akafika leo akaja mwenyewe au anaweza akafika kesho kesho kutwa <laughs> lakini hiyo nafasi kwa sababu tume tume panga yeye ndo awepo tuvumilie vumilie basi angalau basi sawa mimi nikusisitize tu ndio kama unawasiliana na yeye kama unawasiliana na mkewe waendelea kuambia kwamba asiogope kupala miwa kweli kweli kabisa asiogope kabisa ile kazi ya kupala miwa ni nzuri mm. kwa sababu kipindi anapala miwa naye atakuwa anaonja juisi za miwa pale okay. anajisafisha hata kama atakuja mwembamba ataongezeka mwili kwa sababu ya juisi ya miwa na. lakini la pili kupala miwa kunaingiza hela kwa sababu pale ofisini kwangu mimi miwa pale atapala miwa kwa 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 kama mara 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 tatu nne kama mara saba hivi ah hey, kwa pale kila kipala miwa kipala miwa unahesabu kwa mua mmoja mmoja eh hey, yani mimi mtakaa kidogo na mtazama naona huyu amepala miwa na mtazama ukizungua hmm. kiuna naona huyu anapala miwa na mtazama kwa hiyo vile anavyo mtazama anavyopala miwa vile anavyopala mimi ndo hela zake zinaingia. Anambia nilivyo nilivotoa maagizo kutoka kwao kule ni, ni, ni wamepokea vizuri, pokea vizuri sana na mke wake amesisitiza jamani naomba aje kufanya kazi, jamani tusaidiane huko kijijini kambi. Eh. Na, 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 na kwa jinsi ulivyokuwa unaongea hapo huyo mkewe atakuwa atakuwa kidogo mstalabu huyo na anampenda sana. Eh. Kwa hiyo amemwambia kabisa mume wangu nenda kapale miwa. Ndio. <laughs> Shewangu <laughs> bwana. <laughs> basi sawa mimi ngoja nikaendea na shughuli mingine ya tuangalie hii siku mbili hapa tuvumilia na vumilia. Ah basi haina shida. Ah ya. Unabuku hapo? Ah. Baba sika madalali tu mimi ndo mnatuma na kutafutia huyo mtu. Unajua dalali unazunguka naye uko eh mmekosa chumba, mmepata chumba lazima utampunguzia kidogo. Sasa mimi nasi utaratibu mzuri wa kipindi hiki. Eh. Wewe mchukue yule mpalamiwa, nikabizi bwana mpalamiwa huyu hapo. Mimi namaliza hapo. Saba. Unaendea kama njia sio kila kitu kimeenda sawa ndugu yangu bwana Masantula ndio picha umeshapigwa kwa hiyo hapa tunachotakiwa kukisikilizia ni mtego tu picha sasa hivi zinaenea hapa mjini kuna kitu ambao wanatumiza smartphone zinaitwa ku trend yani wewe ndo una trend kila peji uko unapostiwa wewe tu uko katika ma group katika ma facebook sio katika ma youtube sio katika ma nini Ala? Yaani mpaka kufikia kati ya kesho kesho kutwa ndugu yako lazima ataona habari zako. Ndio. Wewe ni biashara zote maduka sio kitu gani vitu vyote viko kwenye simu. Mm. Kwa hiyo uh, mimi size hapa natoka. Mm. Lakini hapo jikoni pana mchele na unga unga hapo ndugu yangu utachagua wewe mwenyewe utapika chakula gani kama utapika awali kama utapika ugali is up to you. Mimi tena. Eh. Mimi si ndo baba wa familia hapa. Yes sir. Eh sasa kama mimi kama baba wa familia wewe unajua kwamba anobakia mbele ni nani? Kwa anobakia mbele ndo huyo ano 
fanya hizo shughuli za nyumbani ah mimi sina la kusema kwa sababu wewe ndio kila kitu kwako umeona hata ile jina la mwisho unasema oh aina kutafuta hela ni baba ile jina nani anayekubaki nyumbani jina lake ni hata ukiongea ukilimalizia ni sawa tu kwa sababu mimi sina la kusema na kusikiliza wewe mimi ninacho kushauri pika wali mzuri pika wali mzuri alafu hakikisha ule wali unaupika wa mafuta ukikaribia kuiva unakuna nazi ukishakuna nazi unaunyunyizia juu tu ila nazi lile nyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyuny
Mimi nilikuwa natoka hapa na kuja nyumbani kwako kuja kuzungumza swala ya hiyo hela. Wewe usiongee kitu chochote nikikupa nafasi ya kuzungumza au unajitetea. Sitaki nipe hela. Sio mshanelewa na istoshe mimi nipo katika biashara yangu moja ya masuala ya online. Unauza line? Ah mtandao? Simu unauza? Mhm. Bana wewe. Net. Wewe wakuuza net? Wewe mmachinga wewe? Ah nani huu sio sio data. Mambo ya data. Data? Wewe utakuwa ume data nipe hela yangu. Ya bana hiyo biashara ni kwa masuala haya kwa ni sim simu haya mambo ya data that's online data picha ya kila kitu tayari yani mchongo jinsi ulivyo kama sio leo nikipunguza uongo kesho uhakika ile buba mambo monterebie yani leo mpaka jioni kishangia saa moja ni bate rangu hilo kesho uhakika ila ila hata leo jioni hela unaweza ukapata ila kesho kesho haishi kesho uhakika leo saa moja nataka hela yangu sawa au sio haina noma mwanangu na sivyo nitakupiga kama mkubwa wa jiko utapapalika kama katiwa kwenye moto. Bali mwanangu nunda mwenyewe nunda mwenyewe. Ye baba. Hiyo ndo mbaya hiyo. Naona mwanangu asubuhi mmekuja sasa hivi tena unarudi tena peke yako vipi? Ni kweli lakini ni salama. Kwa sababu tulivua ndoka na yule bwana. Nikasema ah ngoja nirudi. Nikasema nirudi kwa ndugu yangu Dagobert. Labda atakuwa najua vizuri ndugu yangu mimi alipo kwa sababu nilivoleta mara ya kwanza pale. Na we kwa tupigwe picha na kai. Mwana mekaidi, mwana mekaidi. Picha zinapigwa tu. Sielewi kwa kifupi ni kwa sielewi, siji chochote. Kwa nikona a a. Kuuliza sio ujinga. Nimekaa nimekuja ikasema ndugu yangu kitu kimoja tu. Nikawa nawekwa. Piga piga picha huyo. Piga picha huyo. Mimi nataka tu mapozi. Nimeweka mapozi mengi. Alafu mwisho wa siku nasikia oh peke Facebook, mpeleke si Insta, si wapi, WhatsApp. Ah, Nikajiuliza, hasa kama mimi naangaika na ndugu yangu na wewe bwana dako beti tunajua kabisa ndugu yangu anapatikana pale Insta, pale Facebook. Mimi sijui mtaa gani au nyumba gani. Wewe unaweza ukanichukua, ukanipeleka pale. Ni? Ukashusha mbwa? Nikaongea na ndugu yangu wala. Tukaanza kujua tunafanya nini. Kwa sababu kinachotokea huko jamaa kaniacha kanimbia, oh, unajua wewe kwa sababu upo upo, unatakiwa wewe ufanye kazi za ndani kwanza kabisa upike kibao cha nazi kiki hapa na nazi hiyo hapo nikuta umekuna nazi umepika chakula sasa kajiuliza kwenye kupika mimi naanzia wapi eh naanzia wapi naanzia wapi maana sio asiku tutaambia bwana fua nguo na fua nguo ndio maana unashangaa unafua na mwana ndani na mwana ndani unavyojua kuna vingine vinakuwaga vimetereza bahati mbaya za kuponyoka hivyo unakutana navyo Asa mtoto wa kiume kama mimi naonekana kama sasa na kuwekea ninaolewa. Bwana kwa kama juma nchoko noe sasa. Eh, nasema ndio nani? Kaolewa. Eh, eh, hata inakuelekea sio vizuri. Sasa kama ndugu yangu unajua kabisa bwana ndugu yangu mimi, damu yangu mimi yupo kama ni Facebook, nipeleke basi. Eh bwana. Bwana ndugu yangu ukisikia Instagram, sijui Facebook, WhatsApp, wewe unafahamu ni sehemu la kijiji labda kama kijiji fulani hivi kimetengwa kwa ajili ya watu kuishi. Ndio unavyofahamu wewe hivyo. Ndio, unakosea. Umeona hivi? Eh. Umeona kitu kama hiki? Eh. Yaani zamani pale watu walikopo ili mtu kama wewe umepotea hivi au unatafuta ndugu zako. Eh. Zamani watu walikopo wanatumia television, wanaenda kutangaza kule bwana huyu fulani wanatoa picha zako. Fulani kapotea au kwenye redio vile wanatangaza ile klabu leo sio eh hey, wanatangaza hivi na hivi ndio unapatikana piga namba fulani 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 lakini siku hizi siku hizi dunia ipo kwenye kiganja umeona dunia kwenye kiganja kwa hiyo mambo kama hayo ya kwako wewe hivi mtu kama vile ulivyokaa hapa hivi piga picha pale picha tunazichukua tunaweka kwenye mtandao yani kama facebook instagram kwa hiyo pale sasa watu wale hapo kila mtu ambaye ana simu kama hii ya kwangu yeye yeah, akiingia mwe akiona ile tangazo akiona na zile 
namba za simu pale bwana huyu anamtafuta ndugu yake ndugu yake nani fulani bini fulani anamwambia mwingine na mwingine naye anaona mwingine anaweza akachukua naye akaposti kwa hiyo inakuwa rahisi ndani ya siku chache tu unampata ndugu yako ah ndio kwa nasema ga zamani ndugu mwa juma wa dar es salaam nasikitika kutangaza kifo cha dadake kilichotokea dar es salaam mataifa tuafikie ndugu na jamaa popote pale walipo wampe taamu na mwenzie narudia ndio hivyo hivyo sasa hiyo ndio ilikuwa zamani sasa hiyo zamani lakini siku hizi tutumie hivyo dunia tumeirahisisha sana yani na kuwa simu da basi mimi niko najua basi ndugu yangu labda uko hapo hapo facebook nikajua labda kuna mtaa alafu kuna nyumba inaitwa labda facebook hivi au instagram whatsapp umeona anichukue basi unipeleke pale nikaongea na ndugu yangu pole sana ah sasa asante wewe ni umejichanganya mwenyewe tu na yeye mzunda akukuelezea vizuri kwa sababu wewe si unajua yani yeye anadunda dunda tu hivi kama mahindi hapo kwenye kikaangu ah basi na nishaambiwa kule napika napika mchezo siku utafua mwana ndani pale eh na kwa shughuli tena unakuta vitu vingine ambavyo vijakamilika mle unabidi ushike tu utafanyaje sasa mimi niona hii itakuwa ngumu bwana nitafute ndugu yangu mapema eh wewe bwana mvumilivu la mbivu Mbona mm. kukavu hapa sisikia mfu yoyote ya mchele? Mchele jinsi unavyonukia mchele wa maskati nisiusikie. Mm. Masandula. Wewe mtu unakaa kabisa tunakubaliana. Bwana ndugu yangu mimi nenda kutafuta hela kula jioni. Wewe uko na fiobaki nyumbani. Pika basi pika chakula. Sasa saba saizi mimi nakuja na njaa. Najua kabisa kuna chakula. Watu kila siku wanasema fadhili mfadhili mbuzi binadamu ana mauzi. Bora mfadhili mbuzi utakunywa mchuzi. Si bora ningekuwa na mbuzi saizi ningemchinja nikanywa mchuzi. Sasa hivi kitu gani? Mimi saizi saa saba mchana narudi kabisa mtu nina njaa yangu. Mtu nina njaa kabisa. Najua kabisa kwamba saizi narudi nakuta chakula chakula nakuta nakula nakula. Wewe tumeongea nini? Wewe tumeongea nini mwanangu? Wewe si tumekubaliana hapa kabisa kama mwanangu mimi natoka wewe baki hapa pika chakula mimi naenda kutafuta hela. Mbona chakula hujapika? Maana yake nini sasa? Mimi nimetoka hapa nimeenda kwa rafiki yangu bwana Dagobert. Yeah. <coughs> Nikasema kwa nini nifadhaike mioni mwangu? Na kwa nini nifadhaike mioni mwetu? Na kwa nini nipate shida kati shida zingine zinawezekana? Nikaenda kwa ndugu yako ambao Dagobert sijaenda mbali. Nikafika pale kama ndugu yangu kwa sababu nilikuwa nasikia mambo ya Facebook, Instagram, WhatsApp. Kwa nini pale shida mwanao kama wewe unajua ndugu yangu yuko WhatsApp au upo Facebook, sio nichukue mimi kwa nitoe pale ndi au mbwa. Niongee na ndugu yangu mimi, tuendelee masuala ya kazi na kuishi kwa pamoja. Ah we. Nani kakwambia kwamba Facebook ni sema ambao anakaa watu? Facebook, Instagram, Twitter, Tango sio mji kwamba ukajua labda talafa kama Kinondoni, Magomeni, Manzese, siyo Tabata, Bonyoko, Kimara, kwa Kichwa, siyo Mbezi, Kiruvia, sio sehemu. Hizo ni sehemu ambazo ni social network, ni mitandao ya kijamii, ni masuala ya IT, ni masuala ambayo yanakaa kwenye simu, ni sehemu ya kuweka picha watu wana peruzi peruzi, wana komenti mambo ya ajabu ajabu yanatukanana. Ndio hizo sehemu. Nani kakwambia kwamba Facebook ni mtaa? Nani kakwambia Instagram ni sehemu wanaishi watu? Alafu wewe mwanangu unaonekana ushaanza kunigeuka mapema tu. Huo utata ambao unaleta wewe kwa sababu ilo swala la Dagobert tumekubaliana mimi na wewe mimi ndo nimekupeleka kwa Dagobert. Sasa hizi unatoka hapa kwa Dagobert manake nini sasa? Manake nini mwanangu? Manake nini wakati jambo nimesenishana na wewe? Ninda mkataba wako na kumbukumbu. Tumeingia sasa hivi asubuhi hapa tumeingia makubaliano. Kwa hiyo ukileta ujanja ujanja wowote unafungwa. Hi Ndiyo, mimi tena. Eh, kwa sababu tumeingia makubaliano hapo umekubali kusign. Sasa unafu ageuka unanigeuka mapema yote. Au kwa sababu mimi nishakuwekea kabisa mfereji unaona kabisa dalili za kumpata ndugu yako unakuja unanigeuka, unafungwa. Ah, sio kuzuri huko. Sasa kwa nini unanigeuka? Kwa hiyo nataka kunizulumu mchongo, au sio? Kwa hiyo kwa salamu mimi jana kukusaidia kukuleta nyumbani kwangu. Hata masai 24 hayajaisha tayari unataka kunigeuka katika mchongo na mchongo umesema mwenye kwamba mshahara wa kwanza unanipa mimi. Maana yake nini? Ah, yeye usiseme hivyo. Nisamee mimi bwana nzunda nisamee mi chakula twende ukapike chakula 
Au unaninyanyasa kwa sababu mimi mwanaume? Ah ah hapana. Acha upiki. Mwanaume alali na njaa, sema atachelewa tu kula bwana Nzunda. Nisamee mimi. Mimi ndo mwenye makosa. Kiwangu. Unajua ili banda tukilimaliza hili nataka umo tufuge huku wa kizungu, huku wa kienyeji, kwale, kanga, kangalo na kunguru. Hili tuone kunguru akichukua kifalanga cha kuku na wapo umo umo wanamdundaje. Alafu kitu kingine sasa. Nataka hawa kuku wa kienyeji hawa tuwaeke kule bandala mwisho alafu tuwaeke mchanga. Kwa sabu wale ujua wale machakuzi machakuzi mengi. Alafu hawa kuku wa kizungu tunawekea tiles chini, kisofa kidogo dogo na kile kifriji kile cha maji yanamwagika hivi. Sijui unakielewa kile? Na TV yao wao wana relax. Na taa zao zile ambazo za, za, za kisasa zile. Lakini kuku wa kienyeji sana sana tuwekee pool table, bao, draft pamoja na dubu ile la kichina ile. Wao wanacheza kamali kwa sababu wale hawatulii. Na kama wanavuajuaga wale lakini hawa kizungu ah ah safi kabisa wenye wapole. Afu unajua nini mwangu? Na ndio maana mimi nataka nikitoa tu hii sasa inaofuata. Nichukue mkopo. Mkopo? Sasa tumalizie bande hiyo. Ah, ah. Sawa 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 sawa. Eh, hey, tukichukua hata milioni moja, milioni mbili sio mbaya. Kweli kweli kabisa. Afu tufuatilie pia haya masuala ya taa zao hizi. Kuna taa fulani hivi. Naonaga kwenye Instagram zenu huko. Kuna kama sola hivi zinafungwa hivi pap. Alafu kuna kopo na, na, na joto fulani hivi ambalo kuku wanakuwa kwa haraka zaidi. Na wanakuwa kweli makuchi sad. Unajua kuku akiwa kuchi anakuwa sad, kuchi sad. Yaani kama kuku wa kipiwa safari ile jamani walikufa. Kama tulilogwa. Mwaka jana ile ni kwa salangu mimi lile. Unajua kuna kuku mmoja nilimchukuaga huku mafinga mafinga maketi. Nikaja nikamchanganya huko. Sasa nahisi kabisa yule kuku alikuwa na ngoma. Na humo ndani ni wanachanganyikana wenyewe. Yaani humo humo wanazunguka na zunguka na wanajamiana. Basi ndio ugonjwa wote ukawapata. Siku na huyo mmoja amebaki huyo. Nilikopo namtupia hizi karanga za LIV hizi. Eh. Eh sema na wasiwasi yule anaweza tukamchinja yule na yule. Ukashangaa na sisi tumo. Eti jituzima kama hili limepotea. Eh. Utakuwa msimu kupotea watu wazima. Oh. Afu ni jituzima wa midevu yake kabisa. Tasa kwa ni mbaku likuwaji. Afu kwa postiwa na dago beti. Hmm. He. Wanakuwa na chukua kwenye magrupo mengine ya wana post. Vipi umemposti? Ah nimemposti kila sehemu. Yaani Instagram kule na ni Facebook kwenye magroup haya ya WhatsApp tena kuna group lingine limeongezeka hapa. Nimeposti kule kwenye WhatsApp status. Yaani fresh. Ah kumbe ndo maana unaniletea udananda mwanangu wewe snitch. Kwa sababu gani yule mshikaji sasa hivi anatoka nyumbani anakuja huku kimya kimya alafu wewe unaambii maana yake nini? Ah baba mimi nimefanya hivyo saa ngapi? Yule amekuja hapa yeye amekuja kuniomba nimueleweshe sijui yeye alichokuwa anahisi ndugu yake yule yani ile Instagram alijua ni sehemu kwa hiyo akaa anataka mimi nimueleweshe ndio nikawa nimemueleweshe umemueleweshe vizuri wapi mwanangu unamueleweshe vizuri wapi nini nimekuletea mimi unakuja nafanya vitu vya ovyo maana nini dabo bi maana yake nini mwanangu si haribu lakini sasa sasa nipe tunielewe sikia nikwambie hii simu mimi sikupi Ah ah hii simu sikupi mpaka tutakapompata. Yaani simu na kanao leo na kanao kesho nikiwa na simu tu imepigwa na kuletea simu yako. Mimi siwezi kukuzulumu vitu vidogo hivi ila wewe una dalili ya kunizulumu mimi. Na asilimia sabini nimeshaziwa na wewe una dalili ya kunizulumu. Simu sikupi. Bye bye. Bye bye. Sasa mimi kosa gani hapa nilofanya mimi kweli jamani. Wakati wa ah, kazi yenyewe hata ni kwa staki. Mtu unalazimishwa. Usi ubabe ujamani ubabe kabisa u. Mwanangu we. Wala hivi watu naishivu kwa kuonewa mbaka lini. Kwa hivi mtu naza kachukua simu yako hivi. Mimi ishu zangu zinaendaje. We, we, we. Salama. Wapi? Kwa hivi nuliza wapi wakati mimi yapa ni kwangu? Hi, kwa kwa? Mini mpenzi wakini. Wee, wendo mpenzi wake. 
Ala, usiniambie. <laughs> Ujue mara nyingi nakuja ha? Ndio. Alafu hajaniambia kwamba kuna ugeni? Ah. Eh, wewe ni nani wake labda? Mimi ni nani? Be, 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 best best rafiki. Rafiki yake nzunda. Eh, ni kweli mimi ni mgeni mgeni. Lakini kamba nimeikata. Huyo mzunda yupo huko ndani? Ah, nzunda alikuepo lakini katoka. Kaelekea wapi? Ah, alipokwenda nafajua. Mimi mm. nafajua. Bas namba nifanyie hivyo. Sasa nilipokaa mimi hapa. Nipokalia mimi wewe ndio ukae. Mimi naenda kukaa ndani kwa sababu hapa ni kwangu. Ah, wewe kaa hapa. Nisikize mimi, umo umeme umekatika, utapigwa na joto afu baada ya asira amba upepo hakuna mme. <laughs> Oh, shauri yako, jasho kama lote, jichangani. Nakuja. Nakuja. Dada, bali. Mzuri, nakapu. Samani, naomba kuuliza swali. Aina shida bila samani, uliza. Mzunda yupo? Mzunda ametoka. Ameenda vipi? Kwa kweli sijui, kwa sababu mimi mwenyewe nilivyofika sijamkuta, ndio maana nimekaa hapa na msubiri. Au sio? Sasa akiji hapa. Mwambie Nunda amefika. Mwambie dawa ya deni kulipa. Sio kukopa harusi kulipa matanga. Tunakutana njiani ana nichenga chenga na nichenga chenga, kana nabia na nilipa baada ya siku kadhaa. Kila siku baada ya siku kadhaa, mara yake nini ba? Na mzumu tu kwenye darubini zangu na mvuta tuna kamera zetu. Afu mimi msela nondo kitambo. Lada, alikopa nini lada? Oo, takiwi kujua. Mwambie, anilete la angu. Hakene zingua na mkata kichwa naenda kuuza kwa wachina. Sao, sao, mtamambia. Tata, kwa kutupanya hivi mwana. Tesi tu. Wewe. Unajua kama una msiba unasema kama umefiwa umefiwa na nani? Unajua mtu ukishafiwa unakuwa unapoteza kitu fulani kichwani huwezi kufanya lolote. Kwa hiyo unatakiwa tuambie sisi ambao ndio majirani rafiki zako tujue msiba huu tunaoendesha vipi kwa sababu ukiona mtu mzima analia ujue kuna jambo sio bure hebu niambie una tatizo gani ndugu yangu kwa wewe naenda tu bwana toka hapa ah mbona ni hata kosa yangu sijui wewe ndugu yako amekuja hapa kanchukulia simu yangu mimi hapa kanchukulia simu yangu sababu wewe ulivyo umekuja hapa sababu wewe ulivyo kuja hapa mimi nilikwambia neno gani baya tulizungumza kitu gani kibaya au babe tukaja kanikolomea kachukua simu yangu da kama naweza kufanya hivyo leo anachukua simu kesho atafanyaje? Wewe bwana wewe ondoka tu hapa bwana. Ah. Lakini ukwambie kitu kimoja bwana 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 kubeti. Yaani ukisema mimi niondoke tu yani sielewi alafu mimi sipendi kuona wewe ukiwa unahuzunika. Eh? Nenda hapa unaniletea makubwa tu bwana ndugu yangu. Ah bwana nenda bwana. Nenda bwana ndugu yangu. Nini kwani unangangania nini si uende? Mimi ndio nilokuleta. Wewe tufanya tujuani kila mtu akae kivyake vipi? Mbona ndio kuniletea makubwa? Leo simu kesho nitafanywa nini? Nenda basi. Ah. Na kupesa mnajua mimi ndo 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 labda. Ah bwana wewe nenda bwana. Samani ndio nisaidia nini mimi hapa unakaa mpaka sasa hivi? Ah. Ah. Unasubiri nini bwana? Ondoka. Ah. Jamaa huyu bwana. Samani bwana. Mimi najua mimi ndio mwenye matatizo lakini naomba nisamee. Bwana. Kaombe msamaha kanisani huko msikitini. Ah toka hapa. Kala.
Foya. Tuli hapa ndio tushamalizana. Eh bwana, unajua kuna mtu kwenye simu huko. Kuna mtu mtu gani? Wewe kunizungusha mimi wewe? Sasa si ndio leo nimewote nimekwambia na biashara mtandao. Baba, nenda zako wewe. Wewe nimekwambia mwisho saa moja. Wewe ulikuja? Kuna mtu humo. Kuna mtu anafanya nini? Anatafutwa. Babu, nakupa siku mbili. Usipolete hela yangu tushamalizana mimi na wewe. Sasa huyo mtu anatafutwa mwanangu ujua ndio hela yenyewe. Mwanangu sijajaga napopiga. Alafu sijapiga siku nyingi sana. Nitakupiga. Nitakupiga ndugu yangu. Leo asubuhi yeye nimetoka kumpigia mama simu kijijini huko. Nitakuumiza. Ngumi zangu unazijua kama IP man, then yon. Naanza kupiga chini. Pa 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 paka juu. Sasa unajua zile za kuchagua zile kama umbaki. Simso yangu bana. Simso yako. Oh, Simso yangu bana. Toka mwanangu, utakupiga mawe. Simso yangu bana. Oh, Simso yangu. Simama hapo. Simama hapo mwanangu. We vipi bwana anatambua kwa kuanza? Simama hapo hapo hamna kuingia. Sikia nikwambie mwanangu. Sikutaki tena katika nyumba yangu jikataa. Wewe mwanangu miayusho sana. Yaani wewe unaelekezwa hivi unafanya hivi, ukielekezwa hivi unafanya hivi. Maana nini sasa? Ah matatizo watu wamealeta wewe. Wewe ameambiwa usitoke. Tulia, umeenda umezurura mpaka umemtia mimi tamaa. Natoka nafika huko nafanya vitu vya ajabu mchongo wote jinsi nilivyo useti. Mchongo umefurugika kuanzia sasa hivi sina dalili yoyote ya kupata hela. Wewe una taza yako bwana mwanangu. Mimi sitaki dini na wewe. Jamani mimi sasa kosa langu kubwa ni nini jamani? Sio nikusamea afu demu wangu kaje huko ndani bwana sasa kimakelele kelele bwana sasa kujaza jaza watu bwana jikatae bwana nenda zako bwana. Wewe mtu gani unielewi bwana? Wewe mtu gani unielewi? Mimi nitapata vipi wewe? Wewe nenda bwana. Hapa ukaone kama kituo cha polisi nenda zako bwana. Mimi sitaki tena bwana. Wewe vipi bwana? Dili yenyewe ina nuksi kishenzi sijui umetoka kwani ujaaga. Wewe mtu unakupanga kabisa. Tulia ndani manangu. Mimi ndo natoka na chakalika. Mimi nikitoka na yeye natoka. Kila mtu kambale huyu. Manake nini sasa? Kila mtu kambale. Jikatae bwana. Mimi sitaki tena hiyo dili. Dili yenyewe nilivyoiweka imeenda tofauti. Nitaingia gharama za bure. Nimeshaanza kuona leo ndo kwanza siku ya pili magarama kibao magarama kibwena huo mshahara bei gani huo mshahara bei gani hapo si nilikuwa nafanya kazi ya akili ya bunuasi hapo kama mshahara wenyewe laki haya ungekaa mwezi hapa kumpata ndugu yako tungetumia bei gani katika laki ningetoa gharama zangu hiyo hela ingetosha hiyo hela ingetosha wewe kuweza wewe kuweza wewe vipi bwana Jua kali, yani ulipotokea kwa hivi kaona miguu ndugu yangu. Wanasema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Unajua mimi ndo muamuzi pale kati, sawa Na nimekuja mara nyingi tu kukusisitizia kwamba litaweza kuwezekana lakini kiukweli subiri subiri wanakuambia ile subira wavuta heli au msemo mwingine wanasema kwamba mvumilivu ula mbivu lakini sasa sisi tunapoelekea huko naona kabisa tunakwenda kula zilizooza sasa hii sio nzuri kwao nimekuja hapa kwanza ni kutakiradhi ndugu yangu nisamee sana mimi kwa sababu mimi ndio kila kitu yule mpalamiwa hatujampata napiga simu nyumbani kule hora nimejaribu na mimi mwenyewe kumsikilizia vile vile hora kwa ndugu yangu nisamee mimi bwana wewe tafuta mtu mwingine. Ah. Unajua muda gani lakini nimepoteza? Nimepoteza muda mwingi sana kwa ajili ya huyo mtu. Na bado biashara yangu inayumba. Na kama unavyojua muda ni mali ndugu yangu, muda mali huu. Sasa umeshanipotezea muda, sasa unaitika kama ngombe tu. Nisamee bwana mimi bwana kiukweli unajua Zamira yangu mimi pia apate kazi ndugu yangu ndio maana kwa sababu ananisaidia nisaidie tusubiri 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 kilishashindikana 
Kule nyumbani mepigia simu ora. Huku na ako ora. Niseme ukweli tu. Iko hivu ya. Lakini, naona kama tunazunguluka sana. Unajua mimi likuwa sijawai kutazama vizuri ya. Eh? Leo hivi tunapozungumza ndo naanza kuona mikono yako, mwili wako ulivyo kuepo kuepo. Unajua mwili wako huo ulivyo huo. Na hiyo mikono yako hiyo. Afu nikivuta picha pale uki, ukiwa unate, unatetema. E bwana, mimi hiyo shughuli siwezi. Maana naona hizo sifa unazozitoa unataka kuniambia mimi ndo nije kufanya kazi ya kupalamiwa. Hizo sifa unazozitoa inaonekana kabisa wazi unataka mimi ndo nije kufanya kazi ya kupalamiwa. Mimi nakwambia mimi no advance yani stuck. Hakuna kazi ambayo utafanya bila mazoea. Mimi nitakuzoesha kupalamiwa. Nitakuzoesha. Hakuna. Ndio maana nikatafuta mtu aje kufanya hiyo kazi. Mimi wewe unajua maisha yangu mdananda. Siwezi kukaa sehemu moja. Leo huku kesho huko nimeruka ruka. Mambo yangu tu. Yaani kila deal mimi nipo. Sasa wewe unaniambia mimi leo nije kukaa sehemu moja. Ah. Hebu tuache maswala haya. Sawa. Tuongee vitu vingine. Wewe mwanangu si mtaalamu mtaalamu mambo ya simsimu wewe. Ah haya haya ndio mambo yangu mimi. Sasa bwana hapa mimi nina dogoli hili. Nimejitahidi kufanya mambo yangu huku kuna roki. Sawa? Sasa nimejaribu kutoa toa hiyo roki ndio ikajiroki kabisa. Kwa hiyo nataka wewe ufanye yale mambo yale usikufurahi sijui nini. Mambo yenu yale. Unajua unachokicheka hapa ndugu yangu? Eh. Kwa mwili huo. Hmm? Eh. Na muda wote ulokaa hapa mjini Dar es Salaam. Uwezi kuchezea mambo kama haya. Na ndio maana ufuate ushauri wangu tu ndugu yangu. Kitu ninachokiweza wewe inawezekana kipaji chako kikubwa kabisa ni kupalamiwa. Mambo hayo mambo ya masista du, mablaza mene blaza mene mambo ya WhatsApp. Wewe unajua kabisa mimi simu chako kidogo dogo kina ni save bwana. <laughs> unajua mimi mambo haya simsimu haya. Nilianza tokea zenzi. Sasa kwa bahati mbaya babu alivofariki ndo akanilisisha mimi kuuza juisi ya miwa. Pala miwa. Hapa na mimi sijawahi kupala miwa ila mimi ni muuzaji. Kitu ambacho umenipa mtihani hapa ni ku kuongea na mjomba Faki anletee kijana wa kupala miwa huko kile. Unajua hii biashara kupala miwa kuna watu hawajui tu. Kuna mtu ana sifa za kupala miwa. Yaani ukimtazama anazo sifa. Sifa ya kwanza utakii kuwa na mikono migumu. Ah. Eh, hey, ukiwa na mikono migumu sio unaukamua mua hivi juisi yote inaishia chini. Eh hey, alafu una mulimuli kama wako hiyo. Ah, kazi tayari. Tayari hapo. Na 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 maswala password utaweka mwenyewe. Okay. Na, na. Sasa hapa nilichokiona kuna mafaili yamebaki kwenye memory card huko. Anayaona haya hapa haya. Haya. Sasa sijui ni afute kabisa haya. Hayo kwenye memory card usifute kwanza tuangalie angalau kunaweza kukaa kuna faili inatakiwa kufutwa au sifutwe. Unajua kuna video video mu picha nini? Eh ila uko faster. Eh hey, kweli bwana Rocky haipo sasa hivi Rocky. Ah ah. Basi tushirikishane mimi ndo fundi hapa. Bwana ni kufungua tu video hizo zimemwagika hivi. Wa. Kibao. Kama ile nyumba kitaka kubomolewa ile alama unaweka hivi. Ndo video sana. Basi tushirikishane mimi ndo fundi hapa. Yaani angalia kwenye picha maki picha na kwa sio muhimu sana. Hii. Nini nini umeona? Masantula. Masantula ndo nani? Masantula si yuo ndio yule nilitaka nikuletee kijana kwa ajili ya kupalamiwa huyu hapa huyu. Ah, huyu ndo mpalamiwa? Eh ndio huyu. E bwana. Huyu anaonekana hii kazi alikuwa anaiweza huyu. E bwana ndugu yangu. Sikia sikia. Mimi nashukuru kwanza. Ngoja niende nifuate yule jamaa nijue huyu bwana yuko wapi. Bwana huyo huyo niletee huyo.
Asante dada. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Uwe mzunda? Uwe! Mzunda kaya njo njo? Uwe, sikia ni kwambia mwanangu. Usi nchukule mi mnyonge kiasicho. Uliku wana ndai ume, ume ni nyanganya simu. Nyumbani kwangu nafata nini? Unataka nini? Hata michongo hiyo bwana haku nyanya sana. Nyanya sana kiboya boya bwana nunda bwana. Tumechoka siku nyanyaswa bwana. Uwe vipi? Nini? Uliku wapi? Uwe alikuwebu wapa kaka toka majuzi minisha mtimu wawo. Nimefukuza mimi, hey, no, uyu, uyu, nimefukuza. Kenda hapi? Sijui mimi, kaji hapa nimefukuza, nimeona miyayusho. Tuka sabi kwa tunamtafuta kupitia hiyo simsi mwenye umechukua hewe, kwa nimeona kabisa mawasiliano hewe kumpata ndugu yake ya takuwa ngumu. Nimefukuza uwe? Kwa nangu, mindo tini. Mindo tini, uyu ndugu yangu ujiwa, mekuja, tumepu. Kapotea siju yuko wapi, kumi ukona yewewe boya. Uwe sinuaka? Tunakutana, mii nunda kwa ni nunda siyeke yei. Sasa elotini ni nakuwa aja elotini? Mii mitini, jina langu maritini, toka nyumbani, huko kijijini usekeni, huko mlimba, dandani huko. Mii mitini, maritini. Wana wana hituwa nunda, wana hiyo tini, toka lini huko hituwa tini, mbona hita bichongo hiyo, mshikaji wangu? Nunda yake yu, mii ndugu yangu, hui ndugu yangu, katoka zake kijijini na mtafuta siku zote mii na mke wangu. Atuji tunapata wapi? Kumi ukona yewewe boya. Uja ma toka ni mifukuza hapa. Lakini kwa hapa mjini toka mefita, hakuna semu yote ambuwa ni mempeleka zaidi ya kwa dago biti. Uyo atakuwa kena kwa dago biti. Yani kivyo vyote. Kwa sabu ni kwa tekitoka tuku wapa na kibisa na nae kwa dago biti. Nwa najua neza kapata nugu yake kupitia simu. Kwa dago biti? Ndiyo kwa dago biti. Kweli? Ndiyo. Na sasa hivi mkwangu na kuja unisubiri kani wangu na enda kumana moja kuna mchongo. Kweli?
Masantula kwa? Unaulizwa na ndugu yake, Masantula. Masantula yuko wapi? Tunakuuliza wewe, so na tatuwa macho kama ndugu. Masantula yuko wapi? Haba wa Masantula, mini memfukuza. Nilikuwa simtake ya pana. Kujia mia mensaudisha matatizo. Masantula huyu haba muulize. Afsa, ndugu yake mananunja kwa ndugu yake si tini. Tini si ndo huyu sasa? Wewe, mimi ndo tini, mimi ndo nunda. Malitini jina langu la nyumbani, nunda jina langu la mjini. Yuko hape masantula? Haka miku sayo kwele ya sifamu. Uyu ndo kila kitu kwa sabu uyu ndo anaishinaye. Mi hapa ni memfukuza. Ni memrudisha kwa uyu. Uyu ndo anaishinaye. Baba, hafuka kwa hake nga sapa tikana. Nita la simu yangu. Oya bro. Naomba ile simu. Ile simu juwe soa yangu. Simu ya mshika juwe. Mibu kwa zamite simu yake hafuta mtafute masantula. Onasema nini wewe? Mite simu yake uyu. Kitufe onasema Nyinyi oto hili jindo mnausika na mdogo wangu ye. Nyinyi ndo mlikuwa nae kwa na masantula. Sasa sikili zeni. Mkimpata masantula ndo mtapata hii simu. Bana hebu mpe mshikaji bana simu yae. Hei, silifate bana. Sipite nji yako ni pite nji yangu. Uwe mwana, simu yako utapata su. Mwana kinyongu hivyo mwudu ni choka umelegea. Shida ni? Wea achatu. Unajua? Sisi tunakaa hapa tunamtafuta mbaku. Tunaulizia nyumbani kule kwa mbaku huko yupo. Hayupo. Ali ya ewa katikati metibuka. Tujui kama huko da yuko semu gani. Kumbe. Dunia na mazangala umbwe. Mazangala umbwe ya ketana ni makubwa sana. Hewezi kani? Yae, mbaku kumbe, yuko, maeno ya hea na utuzunguka. We? Na ambu, na ya bauti, yae. Hapa. Yuko wapi sasa? Mbaku wanaishi na mzunda. Kafikia kwa mzunda, na semu yake kubwa na yoshinda ni kwa dago beti. Kwa mshikaji waki. Haa. Nisa mimona dago beti ni mkutana nae. Nani ime ungea nae, jenye bia chochote kile. Mimi, unajua ugonfi wetu na bana mzunda. Kila siku tunasumbuwa na kusana deni langu. Mbe kutana nae, leo mimi nikamua kitu kumoja bana, mimi nichukue simu. Mwona? Mwona? Hii. Hii. Simu ni mechukua. Kibana nzunda. Lakini mzungu kwa ke ni mkubwa. Sasa umu ndani bada kuonda kulisto kwa ule mpemba yule. Ndo nakuta picha sasa. Ya nani? Picha yu wako ya nani? Haa. Kumbe ndo uyu? That is him. Sasa kama ndo uyu mipona nilimuona itupeo kwenye gupu yetu. 
Uwe mbona nilimuona kwenye grupu wali mposti, tena wali mposti dago beti mwenyewe. Na mbaka nika kuambia mbaka watu wazimu wanapotea. Na uka supporti vizuri, lakini wakanika masantula. Mbaku masantula, ndo hivyo wanapoitua mbaku jina laka rangine ni masantula. Lakini mme wangu, mbona uwe kwenye grupu wali msema mtafuta nubi yake tini na sii munda? Eh, hey, mejina wangu lingine naetua tini. Mali tini, kabisa huko mbuinde ntili yoko nilipozaliwa mimi. Jina langu la kwanza lile first born na naona dunia tu hivi nikaitwa wewe ni Maritini. Hata shule naenda jina langu mimi ni Leo Maritini. Baadaye kule ke yangu ndio ikawa kama Tini. Sawa. Nilipokuja huko mjini naona jua huko kama jela. Jela huwezi kaingia alafu kawa strike strike. Lazima ukaze mako dunda mako stamina ndio nikajiita nunda. Kwa hiyo siku zote tunakaa huko ndani ujenyembea chochote. Kumbe una jina lingine ambalo unalotumia. Ah. Unajua mamangu mimi naye tumekutana hapa hapa mjini. Mjini naona maisha yako mimi na maisha yangu tukakubaliana tuishi kama mke na mume. Tunaishi kama mke na mume. Lakini ukifatilia kiundani, mimi sije kuchukua kukupeleka nyumbani tukafata zile mila na desturi. Sio ndio wakati tungepata hizo mila na desturi, ungetambua kwa mimi jina langu ni Maltini kwa sababu unapeti vya ndoa na nini na nini. Pia siwezi kukuficha kwa kitu kama hicho. Kama naweza kujiamba mbele yako kweli, nikuficha tena kitu kama hichi. Jamani, mimi nimekutana naye huyu kaka tena leo. Wapi? Ako tu mtana nimemsaidia shilingi 5000. Kiongo tena. Shete hizo. Twende Hei jamani kume no shimeji yangu. Kume mwona ye mwenye? Nime mwona kwa bacho yangu. Mama simu yangu. 